ఆంధ్ర జ్యోతిలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కథనమా బాబుగారి ఆత్మ దమ్మున్న ఛానల్ అధినేత ఆర్కే మీడియాలో ఎప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వార్తలు కథనాలు రావన్న విషయం తెలిసిందే బాబు చేయబోయే పనులను ముందే ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లి ఏదో జరగబోతున్నట్లు ఆర్భాటం చేస్తుంటుంది అయితే అప్పుడప్పుడు ఆర్కే పత్రికల్లోనూ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వార్తలు ప్రచురితమవుతుంటాయి ఇది చూసి అమ్మో రాధాకృష్ణ ప్లేట్ ఫిరాయించాడు టీడీపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వార్తలొస్తున్నాయని భ్రమపడితే పప్పులో కాలేసినట్టే ఈ పత్రికల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చే వార్తల్లో ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది ఇందులోనూ అంతర్లీనంగా తన వర్గానికి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే అంశాలు దాగి ఉంటాయి అమరావతిలో అమ్మయ్య అనే శీర్షికతో ఆంధ్రజ్యోతిలో ఫ్రంట్ పేజీలో కథనం ప్రచురితమైంది ఆంధ్రజ్యోతి ఏమిటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కథనం రాయడమేమిటి అవినీతి జ్యోతికి ఇప్పుడే ఎందుకు గుర్తుకొచ్చింది అన్న ప్రశ్నలు సగటు మనిషిని వెంటాడక మానవు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రతి పనిలో అవినీతి పెరిగిపోయిందని దేశంలోని అవినీతిలో ఏపీ నెంబర్ వన్గా ఉందని పలు సర్వేలు స్పష్టం చేశాయి చిన్న పని కూడా లంచం లేకుండా పూర్తి కావడం లేదన్న విషయం తెలిసిందే ఇవి కాక టీడీపీ వారు తమకు కప్పం కట్టాలని ప్రతి కార్యాలయంలో ఒక ట్యాక్స్ పెట్టారు దీంతో అవినీతి కూడా బహిరంగమైంది లంచం అనేది కామన్ విషయంగా మారింది అధికారులు టీడీపీ నేతలు కలిసి ప్రజల్ని దోచుకుంటున్నారు ఇది ఆంధ్రజ్యోతికి తెలియందేం కాదు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా అవినీతి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతుంది ఇది వెనుక ఉన్న కథ ఇలా ఉంది ఆ పని ఈ పని అన్న తేడా లేదు కాంట్రాక్ట్ విలువ లక్షల కోట్ల అనే నిమిత్తం లేదు మాకేంటి అంటూ వాలిపోతున్నారు పార్టీలకు అతీతంగా తలాపిడికడు పంచుకుంటున్నారు అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాజధాని నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పదే పదే చెబుతుండగా కింది స్థాయిలో నేతలు మాత్రం రాజధాని పనుల నుంచి సొమ్ములు గిల్లుకోవడంపై దృష్టి సారించారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రాజెక్టులో నేతల నుంచి ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవని భావించాం కానీ పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది ప్రభుత్వం దీనిపై దృష్టి సారించాలని పలువురు కాంట్రాక్టర్స్ కోరుతున్నారు ఇదండి అసలు ఆంధ్రజ్యోతి బాధ రాజధాని నిర్మాణం కోసం పాటుపడుతున్నారు ఇక్కడ ఆయన తప్పేం లేదు నిర్మాణ పనుల్లో ఆటంకం కలగడానికి ప్రధాన కారణాల్లో కాంట్రాక్టర్ల నుంచి ప్రజాప్రతినిధులు లంచాలడగడమేనట ఇందువల్ల రాజధాని పనుల కాంట్రాక్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారట ఇది కథనంలో ఉన్న విషయం అంటే రాజధాని పనులకు సంబంధించి మరో ఆటంకం ఏదో ఎదురు కాబోతోందన్నమాట అసలు విషయం దాచేసి కాంట్రాక్టర్ల నుంచి ప్రజాప్రతినిధులు పర్సంటేజ్లు అడుగుతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు ఇక్కడ మరో విషయం ఏంటంటే ఇందులో అన్ని పార్టీల వారు కూడా ఉంటున్నారట అంటే ఒక్క టీడీపీ వారే ఉంటే లేని అభ్యంతరం అందరూ పర్సంటేజ్లు అడుగుతున్నారని రాసుకొచ్చారు రాజధాని పనుల్లో నేతల గిల్లుడు రకరకాలుగా ఉంటుంది కొందరు ఏకంగా పనిలో భాగస్వామ్యాన్ని డిమాండ్ చేస్తుండగా మరికొందరు పర్సంటేజ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలిద్దరూ కలిసిపోయి మరీ దందా సాగిస్తున్నారు ఒకవేళ ఏ కాంట్రాక్టర్ అయినా తాము అడిగినంత సొమ్ము ముట్ట చెప్పకపోతే పనులకు ఆటంకాలు సృష్టించడం బెదిరింపులకు దిగడం తమ అనుచరులతో గొడవలు చేయించడం వంటి చర్యలకు దిగుతున్నారు ఇదండి అసలు కథ ఈ పత్రిక రాసిన కథనంలో రాజధాని నిర్మాణంలో అవాంతరాలకు బాబు కారణం కాదు అధికార పార్టీకి పోటీగా ప్రతిపక్ష పార్టీ వారు పర్సంటేజ్ లాడగడం సరికాదు ఎంతైనా బాబుగారి ఆత్మకథ ఇలా కవర్ చేసుకుంటున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి